that Joni is, she's the reason we're here. I think Joni is responsible for the Marvel Universe, right? Because, uh, you know. She's responsible for my universe. Right. Hola a todos, como sabrán el pasado 2018 hubo una pérdida que nos dolió, la cual fue la de Stan Lee. Falleció el 12 de noviembre de 2018 a los 95 años. Y bueno, el día de hoy les traigo unas cuantas curiosidades sobre Stan Lee. Su nombre completo es Stan Lee Martin Lieber. Nació el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York, Estados Unidos, y desde muy joven mostró un gran interés y talento por la escritura, muy influenciado por las aventuras de Errol Flynn y sus papeles de héroe en películas. Uno de sus primeros trabajos fue como redactor de obituarios para el Centro Nacional de Tuberculosis en Estados Unidos. El verdadero nombre de Stan Lee era Stanley Martin Lieber, pero cuando debutó como guionista firmó con el seudónimo de Stan Lee para no manchar su nombre si el cómic no tenía éxito. Décadas después cambió su nombre legalmente a Stan Lee, por el cual ya era popularmente conocido. Entró a trabajar como editor en prácticas en Timely Comics con solo 19 años, gracias a que el esposo de su prima era el editor, Martin Goodman, y lo incluyó en la nómina, con el tiempo Timely Comics pasó a ser Marvel Comics. Stan contó que él se la pasaba dibujando a su chica ideal. Un día su primo le dijo que debía conocer a una tal Betty, una chica linda que era modelo. Cuando fue a buscarla, la que abrió la puerta fue otra joven llamada Joan. Él se dio cuenta de que era muy parecida a la chica que había estado dibujando, la chica de sus sueños. Él la invitó a comer a ella. En 1947 se casaron y tuvieron 69 años de matrimonio juntos. Lamentablemente Joan falleció en 2017, pero Stan nunca dejó de amarla. Su primer guión fue un relato de dos páginas protagonizado por el Capitán América en 1941. Stan entró en el ejército estadounidense en el cuerpo Signal Corps. Su responsabilidad era la de reparar postes de telégrafos y otros equipamientos para las comunicaciones. También trabajó en el departamento de audiovisuales, donde escribió manuales, eslóganes y ocasionalmente algunos dibujos de propaganda. Salió del ejército en 1945. A finales de los 50, Stan estaba deprimido porque los cómics estaban dominados por historias de las posguerras y pensó seriamente dejar su carrera como guionista. Entonces su esposa le dijo, ¿por qué no escribes algo propio de lo que te sientes realmente orgulloso? Y así nacieron los cuatro fantásticos, sus primeros superhéroes originales. Su decisión hizo que los nuevos cómics fuesen un éxito a nivel de ventas. Sus personajes no solo ganaron en complejidad, sino que además las historias tenían una continuidad que permitía a Stan Lee cruzar las tramas de todos sus personajes en un mismo universo. Es algo que había sucedido antes, pero Stan Lee lo hizo mucho más complejo. A finales de los años 60, cuando Stan Lee comenzó a utilizar esta palabra para concluir sus historias en Marvel, cansado de que la editorial DC Comics imitara muchas de sus expresiones, el editor decidió encontrar una palabra que la competencia no entendería ni supiera escribir, tal y como lo explicaba en 2007 a Iron 9. Solía tener muchas expresiones con las que terminaba mis columnas en los cómics, Hang Loose, Face Front, Not Safe, hasta que descubrí que la competencia siempre las imitaba y utilizaba, entonces me dije voy a encontrar una expresión que no entiendan ni sepan escribir, de ahí es donde viene Excelsior y nunca la robaron, gracias a Dios. Tal y como lo explicó el propio Stan Lee a través de su cuenta de Twitter en 2010, Excelsior es una palabra que proviene del latín y tiene un significado muy emotivo para él hacia arriba y adelante por la gloria mayor, por lo tanto se trata de una palabra única que le permitía diferenciarse de la competencia. Desde que se estrenó Spider-Man en 2002, los cambios de Stan Lee en las películas de Marvel se han convertido en toda una tradición, se calcula que Stan hizo al menos 48 apariciones en películas y no solo de Marvel, sino en cómics como en Fantastic Four, donde a él y a Jack Kirby les negaron la entrada a la boda de Sui Reed, escena que fue posteriormente recreada en la pantalla grande. Stan Lee ha tenido varias apariciones fuera del universo Marvel, puso su voz a un personaje de Big Hero 6, aparece en los Simpsons y también en una escena de la película Mallrats. Apareció en el capítulo 16 de la tercera temporada de The Big Bang Theory representándose a él mismo. Aparece en el videojuego de Spider-Man para PS4 de 2018 mirando a Peter y a Mary Jane mientras cenan y comenta que son su pareja favorita. A principios de los 2000 escribió una serie de cómics para DC llamados Just Imagine en los que reventaba a superhéroes como Superman, Batman, Wonder Woman, Linterna Verde o The Flash. Fue editor en jefe de Marvel durante la década de los 60s. En este tiempo la compañía adquirió el apodo de La Casa de las Ideas. El 4 de enero de 2011 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Entre 2010 y 2014 el canal History emitió a Stanley Superhumans, presentado por Stanley y en el que el dibujante Daniel Bromick Smith viajaba por todo el mundo buscando superhéroes de carne y hueso, personas que tenían cualidades físicas o psíquicas excepcionales. 
Stan Lee escribió su propia autobiografía titulada Amazing Fantastic Incredible A Marvelous Memoir e ilustrada por el artista Cullen Doran. En ella, el genio de los cómics escribe cómo se crió en Nueva York y fue desarrollando sus aptitudes como editor y escritor. Y bueno, ya va a ser ya un año prácticamente desde que murió Stan Lee y como lo dijo Marvel en un comunicado, cada vez que hablan un cómic, Stan estará allí. Stan Lee, te queremos 3000. <risa> 